il y a des êtres dont la croissance semble ne jamais s'arrêter. Si on prend par exemple Léonard de Vinci ou si on prend Rudolf Steiner, on voit que ces personnes, chaque jour de leur vie, avaient soif de grandir dans une direction des fois artistique, des fois scientifique, des fois philosophique, des fois économique. Et ils avaient toujours envie d'apprendre quelque chose de nouveau, de grandir dans une certaine direction. Et ce qui fait qu'on s'arrête de grandir à un moment, eh bien, c'est qu'on a ces ressentis d'inconscient que si on grandit plus, on va se casser la figure. Un petit peu, si vous voulez, comme chez un adolescent, la taille des pieds va définir la croissance future ou chez un arbre, et une proportion entre les racines et euh, les branches. Et de la même façon, chez un être humain, en fonction de nos racines, c'est-à-dire de nos, notre ombre, de la maîtrise qu'on a de notre ombre, on peut faire grandir des branches de façon saine, c'est-à-dire une façon qui résistera au vent sans faire tomber l'ensemble de l'arbre. Le travail sur l'ombre est donc finalement le critère qui détermine est-ce qu'on va pouvoir grandir encore et toujours. Chaque croissance profonde est précédée d'une crise profonde qui vise justement à nous faire explorer un petit peu plus de notre sous-sol, mais on n'est pas obligé d'attendre la prochaine crise. On peut aller soi-même voir ce qu'il y a dans nos sous-sols pour étendre notre territoire ici qui, à nouveau, nous permettra de grandir, d'aller explorer plus de choses de la vie, de recevoir plus de la vie. Mais comme pour la plupart des gens, c'est pas évident d'aller explorer les profondeurs. Dans cette vidéo, je voulais vous proposer vraiment une méthode accessible à tous, la plus simple possible. Vraiment une méthode pour débutants et les personnes qui connaissent déjà ce travail sur l'ombre. Eh bien, ça peut être plus de l'ordre d'une vidéo de motivation dans laquelle je rappelle des choses importantes sur comment on peut le faire. Vous avez sûrement remarqué que dans la vie, souvent, on veut une chose et on attire le contraire de cette chose. Eh bien, ça correspond à cette idée de l'iceberg sur laquelle, en fait, la conscience est euh, la partie la plus petite, en fait, de notre être, de notre esprit, et que la majorité de ce qu'on est est inconscient. Et donc, tant qu'on ne va pas apprivoiser cette partie inconsciente qui est l'ombre, il peut se passer très fréquemment exactement le contraire de ce qu'on voudrait, des accidents, des drames, des séparations, des maladies. Et donc, pour aller explorer de façon simple l'inconscient, je vous propose dans cette vidéo cinq étapes. La première étape consiste à choisir un sujet. C'est pas très compliqué, ça peut être quelque chose que vous ressentez. Hein, voilà, j'ai mal à tel endroit, ça peut être une relation, ça peut être une émotion. Vous prenez le temps, tranquillement, de choisir un sujet qui, pour vous, est important en ce moment. La deuxième étape, c'est que vous allez inviter cette partie à dialoguer. Donc là, ça peut sembler un petit peu ésotérique, mais mon expérience, c'est qu'à chaque fois que je fais ça avec des personnes, elles y arrivent, donc il n'y a pas de raison, vous pouvez aussi y arriver, même si vous êtes seul chez vous. On est tous doués d'imagination, et dans cette imagination, eh bien, notre intuition fonctionne et nous donne des réponses, et nous donne des informations, et c'est ça qu'on va faire ici. Vous pouvez inviter cette partie à voix haute, vous pouvez l'inviter en écrivant, vous pouvez l'inviter aussi en l'imaginant présente à côté de vous. Et ensuite, vous allez poser des questions à cette partie pour créer un dialogue qui va vous permettre de la connaître, de lui faire un espace. Au lieu que cette partie soit un adversaire caché en vous, tapis dans l'ombre, une sorte de rébellion contre votre autorité, qui sape votre confiance, qui sape euh, votre tranquillité, eh bien, vous allez en faire petit à petit un ami, quelqu'un de familier, quelqu'un qui va travailler avec vous. Et donc, pour ce faire, la première chose, ça va être de donner de l'espace en posant des questions. Qui es-tu Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu protèges Quelle est ta fonction positive Qu'est-ce que tu veux Vous allez en apprendre plus. Et je vous invite, et c'est important, à faire cet exercice avec une confiance pleine, parce que, comme je vous dis, je l'ai fait avec des dizaines de personnes, et à chaque fois, les personnes ont une image, les personnes ont une phrase, les personnes ont une explication qui arrive naturellement, et bien que des fois les personnes vont dire « oui, mais c'est parce que ça, ça, ça que je pensais à truc que cette explication est arrivée », faites confiance à la première information qui vous arrive, à chaque fois ça va vous donner la réponse à votre question. Le plus difficile dans ce travail sur l'ombre, eh bien c'est de garder notre concentration, puisque vu qu'on est dans une zone d'inconfort, on va trouver 10 000 excuses à partir du moment où on commence pour arrêter ou pour le faire de façon tellement distraite que ça ne va pas vraiment être fait euh, parce qu'il y a le téléphone, parce qu'il y a l'ordinateur, parce qu'il y a le chat, parce qu'il y a le voisin, parce qu'il y a la cuisine, parce qu'il y a les enfants, etc. Euh, 
Euh, et donc, euh, c'est important de remarquer ces stratégies de notre inconscient pour ne pas que nous l'explorions. Et donc, dans la troisième phase, dans la phase de dialogue, eh bien, on donne aussi de l'espace et on dialogue aussi avec ce besoin de fuite, ce besoin de distance. Pourquoi est-ce que tu te tiens caché Pourquoi c'est difficile pour moi d'avoir accès à toi On peut aussi avoir ce dialogue. La quatrième étape de cette méthode, eh bien, ça va être d'accepter les informations qui vous ont été données, de leur faire de l'espace, de les laisser résonner en vous. Là, cette partie s'est exprimée et euh, il s'agit simplement de laisser infuser les informations qu'elle vous a données. Si vous jugez, si vous refusez, eh bien vous ne pourrez pas utiliser ces informations. On est donc à ce moment-là de la méthode, dans la quatrième étape, dans un état, on pourrait dire, de pleine conscience, d'acceptation, où vous êtes comme un ciel vaste qui peut tout contenir et qui peut accueillir cette nouvelle partie. Enfin, la cinquième étape de cette méthode, c'est l'intégration. C'est-à-dire qu'il y a un certain passé, disons un certain vécu subjectif du passé que vous avez, que vous avez normalement euh, aperçu dans la troisième étape, vous avez eu en tout cas une information, un symbole, il y a quelque chose dans ce dialogue qui vous a été donné comme la, étant la cause du problème qui aujourd'hui vous empêche d'avancer. Et dans la cinquième étape, qui est l'étape d'intégration, eh bien vous allez modifier l'impression subjective que vous avez eue de ce passé en utilisant vos forces présentes pour modifier la façon dont vous interprétez encore aujourd'hui ce passé. Admettons que très jeune, l'un de vos parents était absent parce qu'il travaillait beaucoup, euh, parce que vos parents se sont séparés, peut-être même parce que l'un de vos parents est mort, et euh, vous avez interprété ça comme un abandon, comme une tristesse profonde. Le passé en tant que tel ne peut pas être changé, par contre, la façon dont ce passé résonne aujourd'hui, est-ce que vous avez changé Et pour faire ça, vous allez vers ce souvenir, même si c'est un souvenir inconscient, il se peut que ce soit quelque chose euh, qui se soit passé quand vous aviez deux ans, quand vous aviez deux ans, ou ça peut même être quelque chose d'une vie antérieure, ou quelque chose de l'ordre de la psychogénéalogie. Mais dans tous les cas, vous avez le pouvoir, vous, de réinformer cette situation telle qu'elle est présente dans votre âme, et de la modifier par les outils que vous avez aujourd'hui, qui sont certainement, avec tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans la spiritualité, beaucoup plus puissants que ce que vous aviez à l'époque. Donc, vous allez remonter à cette situation, et par votre présence, par euh, votre chaleur d'émotion, par votre énergétique, par éventuellement un dialogue, vous allez modifier comment, euh, dans votre souvenir, votre moi de l'époque a reçu ce choc. Dans cette étape d'intégration, vu qu'on est dans une partie de nous-mêmes qui est douloureuse, on va avoir tendance, naturellement, à s'évader, à chercher toutes sortes d'excuses pour ne pas affronter la souffrance que nous procure ce souvenir. Donc, c'est important de rester présent et, petit à petit, eh bien, d'apporter des éléments positifs, des éléments d'apaisement sur la situation. Il est possible qu'après 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure d'intégration à vraiment modifier les énergies de cette situation, modifier les émotions, modifier les pensées, que, même si c'est des pensées subconscientes que vous auriez pu avoir à ce moment-là, vous soyez fatigué. Mais c'est important quand même d'aller euh, le plus possible au bout du processus. C'est important d'y rester suffisamment longtemps pour qu'il y ait un travail qui se soit fait. Et quand, en revanche, vous arrivez vraiment à une fatigue psychologique après avoir fait quelque chose, eh bien vous pouvez faire une pause et reprendre ce travail, éventuellement une ou deux heures après, le lendemain ou dans une semaine, suivant le temps de repos dont vous avez besoin. Voilà pour une méthode simple de travail avec l'ombre. Euh, L'important, eh bien, ça va être d'y revenir jusqu'à justement se familiariser, jusqu'à habiter, jusqu'à guérir tout ce qu'il peut y avoir ici. Mettez-moi dans les commentaires comment vous, vous travaillez avec l'ombre, qu'est-ce qui vous paraît utile, qu'est-ce qui vous paraît vraiment décisif, et tout ce que vous aimeriez savoir de plus sur cette partie de nous qui est vraiment la clé pour grandir spirituellement. Merci, à bientôt.